గైస్ రెండు వేల పదహారు వాళ్ళకు కూడా ప్రెషర్ గా అవకాశం అయితే ఉంది సో ఏడబ్ల్యూఎస్ జవాబ్స్ మీద అయినా కాదు వేరే చాలా డొమైన్స్ మీద రెండు వేల పదహారు వాళ్ళకు కూడా అవకాశం అయితే ఉంది జాబ్ అప్డేట్స్ ఏడబ్ల్యూఎస్ జవాబ్స్ మీద ఫ్రెషర్ గా ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి దాని గురించి కూడా నేను అప్డేట్ అనేది ఈ వీడియోలో చేస్తున్నాను సో నేను రెండు వేల పదహారు వాళ్ళకు కూడా అవకాశం ఉంది అంటే మనకి లాస్ట్ ఏంటి అంటే రెండు వేల పదిహేడు వరకు అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళకి డిఫరెంట్ జాబ్ ఓపెన్ అంటే కోడింగ్ తక్కువ ఉన్న డొమైన్స్ లో ఉన్నాయి కొంచెం కోడింగ్ వాటిలో ఉన్నాయి వీటిలో ఎవరికి ఏది సూట్ అవుతుంది అనేది నేను వాళ్ళతో మాట్లాడి డిస్కస్ చేసిన తర్వాత నేను చెప్పగలుగుతాను అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే రెండు వేల పదహారు వాళ్ళకు కూడా ఖచ్చితంగా మనం ఫ్రెషర్ గానే ట్రై చేయొచ్చు ఎందుకని ఫ్రెషర్ గానే మీరు మాట్లాడుతున్నారు ఆ నాకు ఎక్కువ ప్యాకేజ్ ఇక్కడ ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఉద్యోగాలు ఉన్నాయన్నా గానీ మనకి షార్ట్ కట్ లో ఒకటేసారి లక్షల లక్షల ప్యాకేజీలు రావాలి దర్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం రైట్ నో ఫర్ మెనీ ఆఫ్ ద జనరేషన్ అంటే మెనీ ఆఫ్ ద పీపుల్ వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారంటే రెండు వేల పదహారు కదా నేను ఫాస్ట్ రోటు నాకు అర్జెంట్ గా పది లక్షల ప్యాకేజ్ నెలకు లక్ష రూపాయలు రాకపోతే ఎట్లా సి ఇప్పుడు ఏంటి అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ అనేది చాలా స్ట్రిక్ట్ అయింది మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ పెడితే ఎంఎన్సిలో జాబ్ వచ్చే పరిస్థితి లేదు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాస్తవం ఆల్రెడీ చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు రెండు సంవత్సరాలు అయిపోయింది మూడు సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఇప్పుడు కంపెనీ మారాలంటే చాలా అద్భుతంగా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఫేస్ చేస్తా ఉన్నారు ఇంకే మీరే చాలా మంది ఒకటేసారి నాకు పెద్ద సి మీ టాలెంట్ కష్టపడి ఎప్పుడైనా జీరో నుంచే హీరో అవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి జీరో నుంచి మొదలు పెట్టిన వాడు పర్ఫెక్ట్ అనమాట అలా కాకుండా నేను షార్ట్ కట్ లో వెళ్తాను షార్ట్ కట్ లో వెళ్ళిపోతాను షార్ట్ కట్ లో చేసి ఒకటేసారి యాభై వేలు నాకు మిగలాలి నేను మీడియా కారు కొనాలి లేకపోతే మంచి లైఫ్ ఉండాలి మంచి పెద్ద రిచ్ గా ఒక మంచి ఎమ్మెన్సీ లో జాయిన్ అవ్వాలి సో ఇలాంటి ఆలోచనలు చేయకండి ఫస్ట్ మనం ఫ్రెషర్ గానే ట్రై చేద్దాం ఇలాంటి ఆలోచన షార్ట్ కట్ గురించి ఆలోచించే వాళ్ళందరూ అనవసరంగా డబ్బులు టైం వేస్ట్ చేసుకోవడం తప్ప ఉపయోగం లేదు అయితే రెండు వేల పదిహేడు కాదు రెండు వేల పదహారు వరకు కూడా ఫ్రెషర్ గా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి అండ్ డిఫరెంట్ డొమైన్స్ లో కోడింగ్ తక్కువ ఉన్న వాటిలో కూడా కోడింగ్ తక్కువ ఉన్న వాటిలో కూడా రెండు వేల పదహారు వాళ్ళకు కూడా ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి ఆపర్చునిటీస్ ఇక్కడ జాబ్స్ విషయానికి వస్తే ఇది ఫ్రెషర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ జాబ్స్ సంబంధించి సో ఇండియా ల్యాబ్స్ టెక్ ఇది వచ్చేసి జీరో టు వన్ ఇయర్ గుడ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ టూల్స్ లైక్ గిట్ గిట్ హబ్ బిట్ బకెట్ అండ్ గుడ్ స్క్రిప్టింగ్ మీద గిట్ గిట్ వర్క్ ఫ్లోస్ మీద అండ్ ఆల్సో సిఏసిడి మీద అండ్ డాకర్ డాకర్ అండ్ కుబెర్నెటిస్ మీద ఉన్నాయి తర్వాత వచ్చేసి సినా మీడియా ఎస్వైఎన్ఏ సినా మీడియా ఇది వచ్చేసి ఫ్రెషర్స్ కుంది జీరో టు టూ ఇయర్స్ అండ్ తర్వాత వచ్చేసి బీసీఐటిఎస్ ఇది కూడా ఫ్రెషర్ కే ఉంది అండ్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ అండ్ క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రా మీద అడుగుతా ఉన్నారు ఇది కూడా ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్ సంబంధించింది తర్వాత ఇంకో కంపెనీ వచ్చేసి ఐడియా ఎలాన్ సో ఇది కూడా జూనియర్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ గా కూడా అడుగుతా ఉన్నారు అండ్ జెడ్ స్కేలార్ సాఫ్ట్ టెక్ ఇది కూడా టూ టు ఫోర్ ఇయర్స్ అండ్ దెన్ తర్వాత ఐబిఎం లో కూడా టూ ఇయర్స్ జీరో టు టూ ఇయర్స్ వరకు ఉంది టూ టు ఫోర్ ఇయర్స్ వరకు కూడా ఉంది సో తర్వాత వచ్చేసి ఫిన్ ఇన్ఫోకామ్ వన్ టు ఫోర్ ఇయర్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫ్రెషర్ అయ్యేది కూడా అండ్ దెన్ ఈ విధంగా ఈ జాబ్స్ అయితే ఉన్నాయి దీనికి సంబంధించిన వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవాలంటే చేసుకోండి అండ్ బట్ నేనేం చెప్తున్నానంటే రెండు వేల పదహారు వాళ్ళకు కూడా ఫ్రెషర్ గా ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి సో దీనికి సంబంధించి ఫస్ట్ జాబ్ దానిపై నేను ఇప్పుడు సెవెంటీన్ వరకు చెప్పాను సిక్స్టీన్ కొన్ని సినారియోస్ లో కొన్ని కొంతమంది క్లయింట్స్ అడుగుతున్నారు రిక్వైర్మెంట్స్ అయితే వస్తున్నాయి సో మీరైతే ప్రాపర్ గా కోర్స్ నేర్చుకోండి డెఫినెట్లీ మనం ఆ ప్రాసెస్ లో మూవ్ చేయడానికి ఉంటుంది దెర్ ఆర్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ ప్లేస్డ్ త్రూ ఫస్ట్ జాబ్ దెన్ పే ప్రాసెస్ లో జాయిన్ అయ్యి సక్సెస్ఫుల్ గా వాళ్ళ కెరియర్ ని ముందుకెళ్తా ఉన్నారు సో డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి ఫుల్ క్లారిటీ నేను వచ్చి జాబ్ వచ్చిన వాళ్ళతో మాట్లాడతా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దానికి కూడా ఎలాంటి ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు వన్స్ మీ ప్రొఫైల్ ఫైనల్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఆల్రెడీ జాబ్ చేసి వర్కింగ్ ఆల్రెడీ ఈ ప్రాసెస్ లో జాయిన్ అయ్యి జాబ్ చేసే వాళ్ళు వాళ్ళతో నేను మాట్లాడి నేను కాన్ఫిడెన్స్ రావాలి అన్నా కూడా దానికి కూడా ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఈ ఆపర్చునిటీ మంచి ఆపర్చునిటీ యూటిలైజ్ చేసుకోండి ఒకవేళ ఎవరన్నా ఈ ఫస్ట్ జాబ్ దానిపై గురించి తెలియకపోతే ఆ వీడియో అనేది ఉంది మీరు చూడవచ్చు నేను టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ త్రీ వరకు ట్రైనింగ్